Дорогие друзья, Liebe Freunde, все слушатели, alle Zuhörer, кто на этом месте, jeder, der auf diesem Ort ist, мне хочется всего сердца ich will von ganzem Herzen приветствовать вас словами, euch begrüßen mit den Worten, которые сказал однажды Иисус Христос, welches einmal auch Jesus Christus gesagt hat, Мир вам, Friede sei mit euch. Ведь это слово так сегодня в дефиците, denn dieses Wort, das ist heute, das mangelt so sehr. Куда ни глянь, Wohin man nicht hinschaut, не хватает мира. Es fehlt der Frieden. Не хватает мира в семьях. Es fehlt der Frieden in den Familien. Не хватает мира, а возможно случайными людьми. Es fehlt der Frieden in, 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 bei zufälligen Leuten. Не хватает мира на работе, в школах. Es fehlt der Frieden auf der Arbeit in den Schulen. И не хватает мира между Богом и человеком. Und es fehlt auch der Frieden zwischen den Menschen und Gott. Мы хорошо сделали, что пришли на это место. Wir haben heute sehr gut entschieden und getan, dass wir heute hingekommen sind. Как мы уже сегодня слышали с Иисусом Христом. Wie wir heute schon gehört haben mit Jesus Christus. Там тепло и приятно. Da ist es warm und angenehm. Потому что Иисус дает мир. Weil Jesus gibt Frieden. Иисус укрепляет нас в вере. Weil Jesus uns im Glauben stärkt. И вы знаете, сегодня наблюдая это служение. Und wisst ihr, wenn man heute den Gottesdienst so beobachtet, я хочу сказать, мы получали очень большое назидание. So haben wir sehr große Erbauung bekommen. Я до сих пор под впечатлением. Und ich bin immer noch so beeindruckt davon. Если бы закрыть мои человеческие глаза, selbst wenn man meine Augen, meine leiblichen Augen geschlossen hätte, то под ногами я не ощущаю землю. So spüre ich unter den Füßen keine Erde mehr. Мне кажется, что я где-то высоко в облаках. Mir scheint es, als ob ich hoch im Himmel emporgehoben bin. Потому что это назидание, weil diese Ernährung, diese Erbauung, производил Господь, die hat der Herr getan. В милости своей, в любви своей и великой благодати. In seiner Gnade, in seiner Liebe und in seiner großen Barmherzigkeit. И по словам апостола Павла, und nach den Worten von Apostel Paulus, назидание называется Божье назидание вере. Das heißt Erbauung, das heißt göttliche Erbauung im Glauben. Что такое Божье назидание вере? Was bedeutet göttliche Erbauung im Glauben? Назидание – это процесс духовного роста человека. Erbauung, das ist ein geistlicher Prozess der, ähm, des Wachstums des Menschen, который живет по Божьим принципам, welcher nach göttlichen Maßstäben lebt, который исполняет повеление Божье, welcher die Befehle Gottes erfüllt, die Gebote, возрастая в Божьей благодати, äh, welcher in seiner Gnade erbaut wird, и познает Иисуса Христа wächst und Jesus Christus immer mehr erkennt. От этого жизнь человека кардинально меняется в лучшую сторону. Und in diesem Prozess ändert sich das Leben des Menschen äh, äh, grundlegend. И я хочу сказать, что если мы были внимательны, und ich möchte sagen, wenn wir hier bis hierhin aufmerksam waren, то на этом месте было Божье назидание в вере для твоего и моего духа. So hatten wir heute eine Erbauung im Glauben für deinen und meinen Geist in Gott. А чего слово Божье говорит, моя жизнь может измениться в лучшую сторону. Wovon die Bibel spricht, dass dein Leben kann sich in eine bessere Richtung verändern. У людей очень много есть разных назиданий. Die Menschen haben heute verschiedene Erbauungen. Есть люди, которые сегодня имеют назидания в других местах. Es gibt heute Menschen, die haben finden heute Erfüllung an anderen Orten. От которого они получают отрицательное состояние духа. Von denen sie einen abstoßenden Zustand des Geistes bekommen. Потому что там нету Бога. Weil dort Gott nicht da ist. А мы знаем, что там, где нету Бога, aber wir wissen, dass da, wo Gott nicht da ist, есть противник для каждого человека. Gibt es einfach den Widersacher für jeden Menschen. И его зовут дьявол. Und er heißt der Teufel. Он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Er ist gekommen, um zu stehlen, zu vernichten und zu rauben. А Господь пришел, чтобы дать нам дар вечной жизни. Und Jesus, der Herr, ist gekommen, um uns die Gabe des ewigen Lebens zu geben. И дар вечной жизни открывается в Сыне Его, а в нашем Спасителе Иисусе Христе. Und die Gabe des ewigen Lebens, sie öffnet sich in seinem Sohn, Jesus Christus. Поэтому, когда мы назидаемся, Deshalb, wenn wir erbaut werden, Господь вырывает нас из этой тени. Da reißt uns der Herr dann raus aus dieser dunklen Finsternis und gibt uns Frieden, gibt uns Vergebung, gibt uns ewige Errettung. Und so ist die Erbauung, die Erfüllung im Glauben. Wie sehr wirkt das auch auf den Geist des Menschen? Ich möchte ein Beispiel erzählen aus meinem persönlichen Leben. 
Более 20 лет, как мы приехали сюда, в Германию. Но первые годы я еще поддерживал связь не только с друзьями там, в Молдове. Ich habe aber in den ersten Jahren nicht nur Verbindung gehalten mit den alten Freunden in Moldawien, no, so соседями, sondern auch mit meinen Nachbarn. Und manchmal habe ich meinen Nachbarn, äh, meinen Nachbarn angerufen. Ich hatte einfach eine Erfüllung mit diesen Menschen. Und so wie ich ein Christ bin, dass ich heiß den Herrn liebe, ich denke, jeder Christ wird mich verstehen, das, was im Herzen wohnt, das hören wir häufig auf den Lippen. Und ich spreche immer von Gott. И однажды я позвонил своему соседу. Я не мог дозвониться до него. Я продолжал звонить к нему. Я был удивлен, потому что он был уже пожилого возраста. И спустя некоторое время я дозвонился. Подняли трубку. И когда я услышал «Алло», und als ich dann Hallo gehört habe, und dann das zweite Wort, da habe ich meinen Nachbarn nicht erkannt. Diese Worte, die waren solche gedrückten, erdrückenden Worte. Die Worte meines Nachbarn waren sehr erdrückend. Und als ich dann so festgestellt habe, dass das tatsächlich der Nachbar ist, und dass er in seinem Leben große Probleme in der Familie erfährt, sie trennen sich. И этот человек настолько любил свою жену. Und dieser Mensch hat so sehr seine Frau geliebt. Он уже больше трех дней голодает. Er hat schon drei Tage nichts mehr gegessen. Он находится в таком состоянии депрессии. Er war in so einem Zustand der Depression, что ему ничего не интересно. Dass ihm einfach nichts mehr interessiert hat. И чуть дальше общаясь с ним, und als wir dann so weiter uns unterhielten, он говорит Руслан, если бы ты не позвонил, und er hat gesagt, Ruslan, wenn du nicht angerufen hättest, сегодня в моих намерениях было Heute hatte ich, in meinem, äh, hatte ich mir vorgenommen, mit meinem Leben das Ende zu nehmen, mit äh, Selbstmord. Und als ich angefangen habe, mit ihm zu sprechen, hat der Herr so eine Erbauung in diesem Leben äh, von diesem Menschen äh, ja, vollbracht. Und zum Schluss unseres Gespräches, с моих глаз ушла в моем состоянии души. Hat er gesagt, als ob wie so ein Schuppen von meinen Augen einfach gefallen ist von seinem Zustand. И он говорит, как я мог такое представить и такое совершить в планах своих. Und er hat gesagt, wie konnte ich mir das überhaupt so vornehmen und vorstellen in meinen Plänen? И на следующий раз, в следующий день, zum nächsten Mal am nächsten Tag, я опять же позвонил убедиться в том, что у него намерения совсем другие уже. Habe ich ihn schon angerufen nochmal und wollte einfach mich noch mal vergewissern, dass er seine Pläne geändert hat. Sein Geist war schon wieder erhoben, war erbaut. Und er hat gesagt, ich esse schon. Und ich habe diese Gedanken über Selbstmord nicht mehr. Wenn wir eine Erfüllung oder Erbauung mit göttlichem Glauben haben, dann kommt nicht nur einfach der Wunsch auf, dass ein Mensch dir hilft. In der geistlichen Welt findet dann ein großer Kampf statt. Und zur Hilfe solcher Menschen kommt dann der Herr hervor. Und Apostel Paulus spricht dann in 2. Korinther 10. Kapitel vom 10. Vers. Und er sagt hier auch, obwohl wir denn, ob, ob wir schon im Fleische wandeln, so streiten wir doch nicht nach der Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig vor Gott zur Zerstörung von Festungen. Wir zerstören damit kluge Anschläge und jede Höhe, 
die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und nehmen alles, denken, nehmen alles Denken gefangen unter den Gehorsam Christi. Wenn der Mensch gehorsam ist gegenüber Gott, dann kommt Gott selbst zur Hilfe diesen Menschen. Und durch die Unterstützung des Herrn stellen wir uns auf die Füße, um den Willen des Herrn zu erfüllen. Es gab so einen Menschen, David, welcher zu diesem starken Kämpfer Goliath gesagt hat, solche Worte. Du, gehst, du trittst gegen mich auf mit einem Schwert und mit einem Speer- und Wurfspieß, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Herrscher, des Gottes der Schlachtrein Israels, die du verhöhnst. 46 стих. И ныне предаст тебя Господь в руку мою. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand liefern. Стих 50. И так одолел Давид филистимлянина. Und so überwand David den Philister mit der Schleuder und mit dem Stein und schlug ihn und tötete ihn. David ist aufgetreten, nicht mit dem menschlichen Schwert. Ja, er hat eine, eine, eine Schleuder und einen Stein. Und der Goliath, ist, der Philister, ist rausgekommen wie ein Soldat. Mit einem Schwert, mit einem Schild und einem Wurfspieß. Und man könnte meinen, David hätte absolut keine Chance. Aber so wie wir hören, einfach in dem Gehorsam Jesu Christi, hat er Gott in sein Leben zugerufen. Findet eine Erbauung, eine Erfüllung im Glauben bei ihm statt. Und es steht geschrieben, dass David entgegen gelaufen ist zu diesem großen Kämpfer und hat den Stein geschmissen, welcher den, Goliath, welcher den Philister getroffen hat. Diesen Stein hat der Herr gelenkt. Gott benutzt so häufig uns Menschen, um anderen Menschen zu helfen, um anderen Menschen zu zeugen, wodurch wiederum dann Erfüllung im Glauben stattfindet. Erbauung im Glauben zur Errettung. Одно место, которое я бы хотел сегодня напомнить, как жизнь одного человека, сын Давидов, помилуй меня. Он филе фуанинан, er solle schweigen, er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему, не бойся, вставай, зовет тебя. Und Jesus stand still und ließ ihn rufen. Da riefen sie den Blinden und sagten zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Da warf er sein Obergewand ab, stand auf und kam zu mir. Und Jesus fragte ihn, was soll ich für dich tun? Der Blinde sagte zu ihm, Rabuni, dass ich sehen kann. Иисус сказал ему, иди, вера твоя спасла тебя. И он тот час прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Иисус aber sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Sofort konnte er sehen und folgte ihm auf dem Weg. Я хочу сегодня провести параллель между этой историей, этим человеком и настоящим временем и, возможно, даже среди нас. Ich möchte heute eine Parallele stattfinden zwischen dieser Person, über die wir gerade gelesen haben, und zwischen unserer heutiger Zeit und vielleicht sogar zwischen uns. Ich möchte so eine Frage stellen. Lieber Freund, was möchtest du, dass Jesus tun soll? Ich denke, ein paar Sekunden seien gegönnt, um einfach darüber nachzudenken, was möchte ich denn wirklich von Jesus haben? Die Geschichte, die wir eben gehört haben, von dem blinden Bartimäus. Sie wiederholt sich jeden Tag und sogar in diesem Gottesdienst. Jesus fragt und wendet sich zu uns und sagt, aber du, Ruslan, was möchtest du, was wünschst du dir von mir? Und als wir den 46. Vers gelesen haben, 
Написано, что Иисус, проходя в Иерихон, da steht geschrieben, da ging Jesus vorbei bei Jericho. Wir können uns heute vorstellen, dass hier die Rede von uns ist. Wir können uns heute so vorstellen, dass hier die Rede von uns ist. Dass hier die Rede von uns ist. Dass hier die Rede Dass hier die Rede davon ist von dieser Stadt hier. Einfach als Jesus durch Detmold ging. Und als dann Jesus aus Detmold hinausging. Mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge. Die Menschen hatten viele Nöte. Aber da war nur ein blinder Bartimäus. Когда услышал, что в Детмольде проходит Иисус Христос, als er gehört hat, dass in Detmold Jesus Christus hindurchgeht, он начал кричать, hat er angefangen zu schreien, zu rufen, он начал отчаянно кричать, er hat einfach unerbittlich äh, versucht zu rufen, Иисус, сын Давиду, помилуй меня, Jesus, du Sohn Davids, hilf mir, rette mich, он признал его как Мессию, er hat ihn anerkannt als einen Messias, и когда Иисус сказал ему, чего ты хочешь от меня, und als ihm Jesus geantwortet hat, was möchtest du von mir, этот человек называется Da antwortet dieser Mensch und nennt ihn Meister. Wir haben heute gehört, der Bruder hat übersetzt, Rabuni steht in Original. Und wenn wir uns so zu dem, zum hebräischen Wörter, Wörterbuch uns wenden würden, da steht dann Meister oder Lehrer oder Rabuni, das kommt er, das äh, ist gleichzusetzen mehr so zu Gott. Und selbst Jesus Christus sagt äh, zu seinen Jüngern, ihr nennt mich Lehr und Herr, Lehrer und, Herr. Und, und ihr macht es richtig, weil ich bin genau der, этот человек признал как мессию Иисуса Христа. Dieser Mensch hat Jesus anerkannt als einen Messias. И как Бога. Und wie einen Gott. В своей ситуации. In seiner Situation. Об этом человеке не написано, как он жил до этого момента, кроме того, что он был слепым. Von diesem Menschen steht auch nicht geschrieben, wie er vorher sein Leben gelebt hat, bevor er blind geworden ist. Но когда Иисус Христос сказал, чего ты хочешь от меня? Aber als Jesus Christus zu ihm gesagt hat, was soll ich für dich tun? Слепой сказал, чтобы мне прозреть. Да, хотя блинды сказал, дамы ты их зейн кан. Мы иногда думаем, что здесь только физическое исцеление произошло. Wir denken oft daran, dass vielleicht hier einfach nur eine physische Sehkraft hergestellt wird. Но на самом деле этот человек сказал так. Aber eigentlich hat dieser Mensch tatsächlich so gesagt. Я устал от прошлой жизни. Ich habe, ich bin einfach erschöpft von dem vergänglichen Leben. Моя жизнь Пустота. Mein Leben ist einfach komplett leer. Даже не потому, что я не вижу своими человеческими глазами. Noch nicht mal dadurch, dass ich einfach mit meinen physischen Augen nicht sehen kann. Мой мир одинок. Meine, meine Welt ist einsam. Мой мир в грехе. Meine Welt ist in Sünde. У меня нету надежды. Ich habe keine Hoffnung. И смысла на жизнь. Und einen Sinn für das Leben. Вот как люди сегодня, которые встречаются с подобным состоянием. Und genau wie die Menschen heute, die einen ähnlichen Zustand erfahren. Как вы думаете, что делает сатана? Was denkt ihr, was macht dann der Teufel? Побуждает таковых людей. Bewegt er diese Menschen? Например, заниматься нехорошими делами. Zum Beispiel, sich mit schlechten, bösen Dingen zu beschäftigen. И эти люди погружаются в разные формы зависимости. Und diese Menschen kommen dann in verschiedene Formen von Abhängigkeit. Но этот человек сказал, я хочу новую жизнь. Aber dieser Mensch hat gesagt, ich möchte ein neues Leben. Дар Божий, жизнь вечная. Но только во Христе Иисусе. Die Gabe Gottes ist das ewige Leben, aber nur in Jesus Christus. И слово Божье говорит, что нет другого имени под небом. Und das Wort Gottes sagt, dass es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel. Данного для человека, в которого бы надлежало нам спастись. Welches den Menschen gegeben ist durch das, durch das man gerettet werden kann. Это имя Иисус Христос. Und das ist nur der Name Jesus. И духом Святым он присутствует прямо здесь. Und mit dem Heiligen Geist ist er hier direkt anwesend. И мы видим дальше, когда заставляли этого Вартимея молчать. Und weiter sehen wir, als man diesen Menschen Bartimäus hier auch gezwungen hat zu schweigen. Это указывает на то, что никакой наставник, человек на этой земле, das zeigt einfach, dass egal welcher Lehrer oder ein Mensch auf dieser Erde, никакой опытный человек, живущий на этой земле, egal wie erfahren er wer auf dieser Erde, не может помочь и залечить раны человеку, который находится в депрессии. Das kann nicht einfach die Wunden einer Depression bei einem Menschen heilen. Это может сделать только Бог. И здесь написано так многие, и я добавлю себя, 
Обстоятельства заставляли его молчать. Und äh, man könnte hier sagen so viele zwangen ihn dazu und auch die Situation, die Umstände haben ihn gezwungen zu schweigen. Это не просто люди говорили. Das haben nicht einfach nur die Menschen gesagt. Люди возможно правильные вещи говорили. Möglicherweise haben die Menschen sogar richtige Dinge gesagt. Зачем ты отвлекаешь Иисуса Христа? Wozu lenkst du Jesus Christus ab? Сиди там, где ты сидел. Bleib dort sitzen, wo du bist. Но чей это голос? Aber wessen Stimme ist das? Это сатана заставляет оставаться в этом состоянии. Der Satan zwingt in so einer Abhängigkeit zu verbleiben dem Menschen. Aber nur wenn man zu Jesus geht und ruft nach Hilfe, gibt der Herr seine reicht der Herr seine Hand der Gnade und Errettung. В стихе 50 мы читаем, он сбросил себя в верхнюю одежду и встал и пришел к Иисусу. Wir lesen ja auch im 50. Vers, da warf er sein Obergewand ab und stand auf und kam zu Jesus. Об одежде можем говорить также много. Wir können auch genauso viel über die Kleidung sprechen. Но когда мы сверяем свою жизнь, aber wenn wir unser Leben vergleichen, то Писание говорит, что наша праведность как запачканная одежда. Dann sagt die Schrift, unsere ganze Kleidung, unser Gewand ist wie ein eine verschmutzte Kleidung. И для того, чтобы прийти к Иисусу Христу, und um, da, um äh, zu Jesus zu kommen, müssen wir uns mit dem Wort Gottes einverstanden erklären und sagen, alle ermangeln seiner Herrlichkeit und haben gesündigt. Und der, der Mensch braucht Buß und Bekehrung. Der Mensch braucht, muss seine Selbstgerechtigkeit abwerfen. Лежал и верхняя одежда, она была очень грязной. Я в тот момент лег, и за мен что там ранда, он сан обогван ва зе шмутсих. От бедноты и образа жизни у него были струпья, которые висели на его теле. Он von seinem Art des von seinem Art des Lebens und seiner von seinem Schmutz seinem Wesen war alles ja dreckig und schmutzig. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, diese Kleidung, die stört ihn einfach zu gehen. Und er hat verstanden, dass er kann nicht gehen, di
Äh, manchmal so ist es vielleicht für uns auch, wenn wir so rausschauen, dann ist es, sind wir vielleicht so ein bisschen bedrückt. И у некоторых людей пропадает настроение почему-то. Und bei einigen Menschen verschwindet dann irgendwie die gute Laune. Если ты христианин, не должно так быть. Aber wenn du ein Christ bist, dann sollte es eigentlich nicht so sein. Потому что погода твоей жизни зависит от общения с Иисусом Христом. Denn das Wetter deines Lebens hängt eigentlich von der Gemeinschaft mit Jesus Christus ab. А эти временные явления, они всего лишь временные. Und diese zeitlichen Ereignisse, die sind halt einfach nur Zeit. Поэтому я сегодня приглашаю вас. Deshalb lade ich euch heute чтобы мы могли опять же вспомнить все это назидание, которое мы слышали от начала. Damit wir einfach diese ganze Erbauung, Erfüllung einfach noch mal uns vor Augen halten, was wir von Anfang an gehört haben. Если вы захотите повторить это назидание, wenn ihr noch mal diese Erfüllung wiederholen wollt, вы можете зайти на на церковный сайт канал в YouTube. Ihr könnt auch bei YouTube einfach den, unseren Kanal der Gemeinde hier aufrufen и просмотреть это служение. Und einfach diesen Gottesdienst noch einmal anschauen. И мы сейчас хотим пообщаться с Иисусом Христом в молитве. Und wir wollen jetzt mit Jesus Christus noch Gemeinschaft haben im Gebet. Но послушайте, здесь сокрыто очень важное предупреждение. Aber hört mal, hier ist noch so eine ganz wichtige Warnung einfach an der Stelle. Что когда Иисус вошел в Иерихон, а сегодня мы говорим в Детмальд. Und hier stand, wir haben gelesen, als Jesus Christus in Jericho hineinging, und wir sagen heute nach Detmold. Und als er dann hinausging aus Jericho, möglicherweise kann man auch sogar verspäten mit seiner Entscheidung. Wir nehmen manchmal in unserem Denken an, было сегодня много сказано для меня. И в моем намерении положено много, чтобы изменить свое состояние. Und in meinem Wunsch gibt es vieles vielleicht, was ich ändern möchte. Но я это сделаю завтра. Aber ich mache das morgen. А ты уверен, что завтра настанет для тебя? Aber bist du dir sicher, dass morgen überhaupt noch kommen wird für dich? В одной семье. In einer Familie. Отец уходил в вечность. Ist ein Vater in die Ewigkeit gegangen, verstorben. Он уже был в возрасте. Und er war auch schon im hohen Alter. Und er war krank und lag im Bett. Und er hat das Zeugnis bekommen, den Eindruck, dass er bald mit Jesus begegnen wird. Und er hatte viele Kinder. Und er hat dann eingeladen, seine Frau, seine Kinder zu sich. Und er hat dann gesagt, liebe Familie, liebe Frau und Kinder, ich gehe hin zu dem, о ком мечтает моя душа? Von dem meine Seele träumt. Что придет время и мы там встретимся? Das es kommt eine Zeit und wir werden uns wieder dort sehen. Потому что все христиане искренне посвящены себя Богу. Weil alle Christen, die aufrichtig Gott sich geweiht haben, не заканчивают свое существование на этой земле после смерти. Beenden ihre Existenz nicht nach dem Tod hier auf dieser Erde. В начале Бог сотворивший человека. Am Anfang hat der Gott den Menschen geschaffen. И дунул дыхание жизни в лице человека. Он hat den Geist des Lebens in seinen Odem gehaucht. И стала душа живой. Und es wurde eine lebendige Seele. И Господь, когда дыхание заканчивается человека на этой земле, Und der Herr, wenn der Atem aufhört bei den Menschen hier auf der Erde, возвращает к себе. Ruft er dann einfach wieder zurück zu sich. Поэтому этот отец, Deswegen dieser Vater, прощается со своей женой hat sich verabschiedet mit seiner Frau. Говорит, er sagt, mein Liebling, bis, bis, bis auf kurze Wiedersehen. Говорит, сыну, und, und sagt er weiter, lieber Sohn, bald werden wir uns wiedersehen. Говорит, дочери, und, und weiter sagt er zu seiner Tochter, bald werden wir uns wiedersehen. Und so hat er das allen seinen Kindern gesagt. Und в конце он начал говорить последнему сыну, который не хотел посещать церковь, который говорил, я сам управлю своей жизнью, его редко можно было увидеть в церкви или в молитве семейной вместе со своей семьей, и отец прослезился, дрожащими губами Lippen, и со слезами на глазах und mit Tränen auf dem Gesicht, он говорит сын мой hat er gesagt, mein Sohn, как бы я хотел сказать тебе иначе wie würde ich dir anders sagen wollen, но твоя жизнь говорит о том aber dein Leben spricht davon, что у нас нет надежды на встречи в небесах dass wir keine Hoffnung auf ein Wiedersehen im Himmel haben. ты не примиренный с Богом du hast kein Frieden geschlossen mit Gott. ты не поправил свое состояние духовное du hast einen Zustand, geistlichen Zustand nicht in Ordnung gebracht. прощай мой сын он сказал, «Без, 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 «
И этот сын упал на колени. Und dieser Sohn fiel auf die Knie. Папа, почему ты всем сказал до скорой встречи, а мне сказал прощай? Und Papa, warum hast du eigentlich zu allen gesagt, auf bald, ja, wiedersehen, und mir hast du gesagt, auf nimmer wiedersehen? И отец повторил. Und der Vater hat dann wiederholt. Только верующий в Иисуса Христа. Nur wer an Jesus Christus glaubt, имеет на право, hat das Recht, в надежде und auf diese Hoffnung auf ein Wiedersehen im Himmel. Lasst uns aufstehen auf unsere Füße. Wir werden jetzt beten. Möglicherweise muss jemand seinen geistlichen Zustand heute in Ordnung bringen. Durch, durch diese Erbauung im Glauben sich einfach Frieden zu schließen mit deinem Schöpfer. Möglicherweise hast du noch nie Buße getan und hast dein Leben noch nie Jesus geweiht. Du kannst das heute so tun, indem du nach vorne kommst hier hin und diesen Wunsch äußerst. Und wir werden für dich beten. Und dieser Sohn sagt, ich möchte nicht so ein Ende. Papa, und der Vater sagt, Papa, ich möchte nicht so ein Ende. Und der Vater hat ihn umarmt. Und sagt, ich möchte nicht so ein Ende. Papa, ich möchte nicht so ein Ende. Und der Vater hat ihn umarmt. Und sagt, ich möchte nicht so ein Ende. Und hat gesagt, mein Sohn. Und hat gesagt, bald werden wir uns wiedersehen. Мы не имеем уверенности, когда последний раз мы увидим лица друг друга. Wir haben nicht die Sicherheit, wann wir uns das nächste Mal wiedersehen, unsere Gesichter. Millionen людей покидают каждый день этот мир. Millionen von Menschen verlassen heute diese Erde. Примирен ли он с Богом или не примирен он с Богом? Hat er Frieden geschlossen mit Gott oder auch nicht? Не от человека зависит, когда будет последний день твоей жизни на nicht этой земле. Von, nicht von Menschen hängt ab, wann dein letzter Tag hier auf der Erde ist. Поэтому слово Божье говорит на всякое время будьте готовы. Deshalb sagt das Wort Gottes seid zu aller Zeit bereit. Если по каким-то другим причинам вы хотите, чтобы за вас помолилась церковь, wenn ihr aus irgendwelchen anderen Gründen wollt, dass die Gemeinde für euch betet, чтобы это назидание произвело в вашей жизни изменения, как в жизни Вартимея, damit diese Erbauung eine Veränderung in eurem Leben stattfindet wie bei Bartimäus. Иисус себя зовет. Dann ruf dich Jesus. Мы сегодня прекрасную песню слышали. Wir haben heute ein wunderbares Lied gehört. Иди к Иисусу. Geh zu Jesus. Не к человеку. Geh nicht zu Menschen. Обстоятельства говорят и заставляют тебя молчать. Die Umstände, die sprechen laut vielleicht und zwingen dich zu schweigen. Но тебе нужно прийти к Иисусу. Aber du musst einfach nur zu Jesus laufen. Тебе нужно кричать к Иисусу. Du musst rufen zu Jesus. Иисус, сын Давидов, мой спаситель, спаси меня. Jesus, du Sohn Davids, errette mich. Или прости меня. Oder vergib mir. Или восстанови меня. Oder stell mein Leben wieder her. Или укрепи меня, чтобы я не сомневался, но шел за тобою. Oder stärke mich, damit ich nicht zweifle, sondern dir folge. И написано, Иисус сказал, иди, вера твоя спасла Und es steht geschrieben, geh hin, denn dein Glaube hat dich gerettet. И куда он пошел? Und wo ist er dann hingegangen? Он пошел за Иисусом, Писание говорит. Er ist Jesus gefolgt, sagt die Schrift. Следуешь ли ты за Иисусом Христом? Folgst du denn heute Jesus? Сегодня вопрос звучит не от меня, но от Господа. Die Frage klingt heute nicht von mir, sondern von Jesus. Я хочу тебя Ich möchte dich segnen. Поэтому мы будем молиться, если Господь каким-то образом ведет и благодать действует в тебе. Deshalb werden wir jetzt beten und die Gnade wirkt in dir und die ist da. Не противься. Dann geh nicht vorbei. Lehne das nicht ab und schäme dich nicht. Schau nicht auf die Menschen. Komm hier nach vorne. Und wir werden für dich beten. Zu Jesus Christus. Und ihm. Спасителю моей души. Um meinem Retter meiner Seele sei ewige Ehre und Dank und Ehre und Lob und Anbetung gerade jetzt und einfach an diesem Ort und in Ewigkeit, in alle Ewigkeit. Amen. Amen.